Dear students, now I am going to discuss about structure of atom. Before going to define atom, structure of atom, let us know about the matter. Manako, universal law, matter, material or substance ane di, three forms lo available thundi. The first one is solids, the second one is liquids, the third one is gases. The matter or material or substance can be divided into small particles known as molecules. Every matter can be divided into small particles known as molecules. The molecules are further subdivided into very small particles or tiny particles known as atoms. In Greek words, the atom means indivisible. वक चिन्न पार्टिकल तीसकुन्नामू, आ चिन्न पार्टिकल नी मरला मनम सब डिवाइट चेहिले कप पोते, आ स्माल पार्टिकल नी मनम एमन पिलुस्तामू, आटम नी पिलुस्तामू, आटम means indivisible. Let us see the definition of atom, the smallest particle which cannot be further subdivided is known as atom. Next representation of atom the atom may be represented like this or like this ee two representations ni meeru careful ga gani observe chesinatlayite the atom consists of two parts the first one is nucleus the second one is electron orbits around the nucleus so how you can define nucleus the central part of an atom is known as a nucleus. Nucleus consisting of two particles, protons and neutrons. The protons are positively charged particles. Neutrons are neutrals. Neutrals means they have no charge. The net charge is equal to zero. Okay, sir, मेरी ये का diagram नहीं observe चेस नेट लेते. The nucleus consisting of positively charged particles called protons and uh, neutrons. Neutrons means they have no charge. Charge is the zero. And the case of red color low neutrons ni representation chedam zarigindi. Next, electron orbits. How you can define electron orbit? This electron orbit is defined as mundu. Electrons ni manuela define chesta monte. The negatively charged particles are known as electrons. So, e electrons are the nucleus to revolve out to different paths. Lo. The path of electron is known as electron orbit. When we two diagrams, we will carefully observe the the negatively charged particles called electrons revolves around the nucleus in circular path here. But in this representation, the negatively charged particles revolves around the nucleus in elliptical paths. Elliptical paths are elliptical orbits. So, here we have electrons in the circular path. Here we have electrons in the elliptical path. So, the path of an electron is known as electron orbit. So, here we have electrons in the manako two different paths lo rival out unnai ka batti e electron orbits ni manam two ga divide cheyachu the first one is circular orbits the second one is electrical orbits so what we concluded from this atom consisting of two parts one is nucleus the second one is electron orbits the second conclusion atom consisting of three particles not parts Three particles called protons, neutrons, and electrons. Next one, what are the important points about the nucleus? How you can define nucleus? The central part of an atom is called a nucleus. In general, nucleus consisting of protons and neutrons. In nucleus, lo two particles. The first one is protons, and the second one is neutrons. Universal law, manaku 118 elements are available. 118 elements law, the first element is hydrogen. 
except hydrogen the remaining 117 elements ekka nucleuses lo manu observe chesinatlaite the nucleus consisting of both protons and neutrons adhe manaku hydrogen atomic nucleus ni manu observe chesinatlaite it consisting of one proton only and no neutrons next ee yaka ఆటమ్ యొక్క మాస్ దాన్ని మనం అటామిక్ మాస్ అని కూడా పిలవచ్చు అటామిక్ మాస్ ఈ ఆటమ్ లో త్రీ పార్టికల్స్ ఉంటాయని మనం డిస్కషన్ చేసాం వన్ ఈజ్ ప్రోట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ త్రీ పార్టికల్స్ యొక్క మాస్ కని మనం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ అటామిక్ మాస్ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ త్రీ పార్టికల్స్ లో హెవియస్ట్ పార్టికల్స్ ఎవరంటే ప్రోట్రాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఎందుకంటే వాటికి వెయిట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క వెయిట్ అనేది చాలా 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 అంటే తక్కువగా ఉంటుంది అంటే నెగ్లిజిబుల్ మాస్ కలిగి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఓవరాల్ గా ఈ ఆటమ్ యొక్క మాస్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ప్రోట్రాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ ఈ రెండింటిలో ఎవరు హెవియస్ట్ పార్టికల్ ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోయింది ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ మాస్ ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోట్రాన్స్ అంటే న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రెండింటిలో దేనికి ఎక్కువ మాస్ కలిగి ఉంటుంది అంటే స్లైట్లీ గ్రేటర్ అండి అంటే న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ అనేది ప్రోటాన్స్ యొక్క మాస్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అండి అంటే ప్రోట్రాన్స్ యొక్క మాస్ న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒకవేళ పర్టికులర్గా మనల్ని అడిగితే న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ స్లైట్లీ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ప్రోట్రాన్స్ సో మనకు ఒక ఆటమ్ యొక్క మాస్ అనేది తెలియాలి అంటే ఏం తెలియాలి ప్రోట్రాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ కని తెలిస్తే మనము అటామిక్ మాస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మీరు ఇక్కడ ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు నేను డిస్కషన్ చేసింది మీకు క్లియర్గా అనేది అర్థమవుతుంది ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆల్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఇట్స్ న్యూక్లియస్ ఎందుకని న్యూక్లియస్ లో ప్రోట్రాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఈ ఎంటైర్ ఆటమ్ యొక్క మాస్ అనేది సెంటర్ లో కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్స్ గురించి సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేయబోతున్నాం సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో రివాల్వ్ అవుతుంటాయి ద పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్ ని మనం ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అంటాం నెక్స్ట్ ఆర్బిట్ ని సెకండ్ ఆర్బిట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆర్బిట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఈ యొక్క ఆర్బిట్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే ఒక ఆటమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటాయి న్యూక్లియస్ కి ఫస్ట్ దగ్గరగా ఉన్న ఆర్బిట్ ని ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అని నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్బిట్ థర్డ్ ఆర్బిట్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ అని కూడా పిలవచ్చు ఇదే ఆర్బిట్స్ ని మనము ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు కే ఎల్ ఎం ఎన్ హియర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ని మనము ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ అని కూడా పిలవచ్చు ఎన్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ సో ఈ యొక్క ఆర్బిట్స్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ తో కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెకండ్ ఆర్బిట్ థర్డ్ ఆర్బిట్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిట్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం అనే ఆర్బిట్ లో మాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి లేదా ఎన్ అనే ఆర్బిట్ లో మాక్సిమం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని అడిగినప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా టూ ఎన్ స్క్వయర్ హియర్ ఎన్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ద ఆర్బిట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై యూజింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్ లైక్ కేఎల్ ఎం ఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎం అనే ఆర్బిట్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అడిగారు ఎం అనే ఆర్బిట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ కొంటాం నెంబర్ త్రీ త్రీ ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి త్రీ త్రీ సార్ నైన్ నైన్ టూ సార్ ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ అదే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎన్ని ఉంటాయి అని అడిగారు అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ కొంటాం నెంబర్ వన్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎన్ అనే ఆర్బిట్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఎన్ అనే ఆర్బిట్ యొక్క 
ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి ఎల్ఆర్బిట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ కౌంటర్ నెంబర్ టూ టూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం టూ టూ జార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ సో టోటలీ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ సింప్లీ రిమెంబర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సెకండ్ ఆర్బిట్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ థర్డ్ ఆర్బిట్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆర్బిట్ థర్టీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట